Hi friends, welcome to our YouTube channel. Now we are second term la unit two science la unit two electricity mande paaglam. So electricity abdi na minier. So we use electricity in our day to day life liya. So nama day to day life la mande electricity nama use pani wo. So electricity adavu the current ille na abdi iruko abdi ni imagine pani paaranga abdi ni soli kanga. Nama mande grandfather nama lor tata kita kito na teriyo. And the electricity adavu the current ille adavu period la onge na pani paanga. Oil lamps adavu the manan na vala use pani paanga. मटो इल्ला फूड डा वंदे कुक पंडर का हा एन्ने यूज़ पनी कांगा अपने ना कारी अलग द अंदर मारे कट्टे यूज़ पनी फूड डा वंदे कुक पनी कांगा सो इलेक्ट्रिसिटी कांडे बुड़चे ना ना अल्ला रोम्बा वे यूज़फुल आंड नामलोड़ा वर्क्स अल्ला में इजी आ पाना मुड़ी द आंड इन इलेक्ट्रिसिटी अपने Electric circuit abri na min switch, and cell abri na min kalan, and battery abri na min nadi ke. Also abri ala abri na ene da abri inte da pakapooram. And source of electricity, source of electricity abri na min moolangal. So yeh dalay dalay na mukhe electricity kade kida. So yeh lavandu or china story mas kudtir kanga. Story abri na and twins so cell and cellie cell and cellie abri inte. And twins angga six standard padi kanga angga grandpa vite ke poyi kanga so six o'clock evening ano na grandpa wande ena padi kanga na ella min malake wande on padi kanga light on pan nanga so wande vite full lave wande light a wande in the chillium nete ayche so wande paye wande kekra ebdi wande succha poto na light eri da abdi inde kekra so wande kekra wande ena grandpa wande ena padi tarna electricity board ke kudi te poyi explain mani tarre okay ba so alor da conversation na kudi te kanga so anda paye wande an engineer te kekra succha poto na ebdi light on ahu ambilin kekra, so engineer mandi na sol nangga ambilna current pasaran nala light berda ambilin tu sol nangga, so yang de current electricity min ni alam ingge inde kade kita ambilin kekra, so an engineer mandi na sol nangga, ni de mandi electricity mandi nama kedele inde lang kade kyo ambilin a thermal power, hydal power, tidal power, windal sorry wind power, solar power so ini leh indah lamai kerja kita, ada tu thermal power abdi na, na anal min nilai, and hydal power abdi na near min nilai, tidal power abdi na kadal lalai leh indah power anda generate pande, the wind power abdi na kat chale, and solar power na suri oli, so ini leh indah lah, nama kita na kerja kita melalui city kerja kita abdi inta, solanga, and anda paya mana yang kekira, so indah power plant leh ada leh indah nilai mana di, segala arat leh mana irka, so anda engineer mana yang solanga, na indah indah anal min nilai, ma indah lem seri, na tidal पावर विंड पर सो इन्द इन्द निले में लामे इधर के तेवे आना नैचुरल रिसोर्सेस आधा उधर वालंगल वंदी इन्द प्लेस ले इधर कुदो आधी का माह कर दे कुदो अंद प्लेस लेता वंदे कंस्ट्रक्ट पन वांगा आप डिंटे सोल रांगा अंद आधी को एक एक्साम्पल वंदे ना नेल वे नेल वेली लिग्नाइट कॉपरेटर क्लास वो अंद नेल वेली थर्मल पावर प्लांट � Anda yang kau patri kan? Tiada beri distrik la anda patri kan. So wind ada source anda yang kau nere iru ko anda ada dalam anda wind mill bercut pangga. So ipa anda mangga noda doubt alam yang clear ay vitek borangga. So vitek borona wall clock kau patri. Anda bayi anda grandpa tak kekra. Anda wall clock anda apa di work kah dah abdin kekra. So grandpa anda na solang abdin. Adu anda karena lada work kah dah. Adu ko anda na teva electrical energy ada anda min natal teva. So adik anda apa di karena kerja kau abdin na cell land battery ada anda min kalan kalum min अधिक हलेर के लास आदि नाला वंदे कड़े क्यों आप डिंटे सोल नागा सावल दा इंदर कॉन्वर्सेशन आप रमा वंदे अंदर पिकले वंदे ना कुटे कांगा इंगे नाले इलेक्ट्रिसिटी कड़े क्यों सोने ला अंदर प्लेसेस वंदे कुटे कांगा एंड इप्पा वंदे ना ना इलेक्ट्रिसिटी आप डिना इन्ने दे एनी डिवाइस फ्रॉम Indonesia आह आदि वंदा अनल मिन नले हम ना थर्मल इधर वंदा आनु ओके वाह सो आटॉमिक आप लेना आनु एंड इधर वंदे एंगा आप लेना कल पाकम आदि वंदे कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट कुडम गुलम तिरनल वेरी डिस्ट्रिक्ट सो कुडम गुलम तले हम कांचीपुर तले इधर करता आटॉमिक पावर स्टेशन आनु मिन नले हम सो अनल मिन नले हम 
நெக்ஸ்ட் வந்து விண்டு மில்ஸ் ஸோ விண்டு மில்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆரல்வாய் மொழியின் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஆல்சோ திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியில் வந்து கயத்தாறு ஸோ இங்கே வந்து திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் கயத்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கயத்தார் வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ எப்படின்னு தெரியலை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி சோலார் பேனல் சோலார் பேனல்ஸ் அப்படின்னா சூரிய ஒளி தகடுகள் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சாரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அந்த நிலையங்கள் இருக்குல்ல ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ஸோ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா அனல் மின் நிலையம் ஸோ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் வந்து அந்த தெர்மல் எனர்ஜி ஸோ அந்த வெப்ப ஆற்றல் இருக்குல்ல அது எப்படி கிடைக்கிது கோல் டீசல் ஓர் கேஸ் ஸோ கோல் டீசல் ஆர் கேஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹீட் பண்ணுறனால நமக்கு என்ன கிடைக்கிது வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கிது ஸோ இந்த எனர்ஜியை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நீராவி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நீராவியை வச்சு இந்த ஸ்டீமை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டர்பைன் இருக்குல்ல அதை வந்து இயக்குவாங்க ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறனால இந்த காயில் ஆஃப் ஒயர் கெப்ட் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரொட்டேட்ஸ் அதாவது மின் காந்தம் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு இடையில் வந்து என்ன வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு மின் காந்தங்க காந்தத்துக்கு இடையில் கா ஒயர் காயில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ கம்பி சுருள் அதை வச்சுருப்பாங்களா ஸோ அதில் வந்து இந்த டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனால் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது மின் காந்த தூண்டல்னால எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஹீட் ஹியர் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கும் ஸோ வெப்ப ஆற்றல் வந்து எதுவாக மாறுது மின் ஆற்றலாக மாறுது ஓகேவா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க கோல் டீசல் கேஸ் எல்லாமே ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி நீராவி வந்து வருமா ஸோ அந்த நீராவை வச்சு டர்பைனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இடையில வந்து இந்த காயில் ஆஃப் ஒயர் வச்சிருப்பாங்களா ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் மின் காந்த தூண்டல்னால எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்ன எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எங்கள் தெர்மல் பவர் பிளான்ல நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைடல் பவர் ஸ்டேஷன் ஸோ ஹைன் ஹைடல் பவர் ஸ்டேஷன் ஹைடல் பவர் ஸ்டேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டர்பைன் இருக்குல்ல அதை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் ரொட்டேட் பண்ண வைப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ரு ஃப்ளோ இருக்குல்ல ஸோ அந்த வாட்ரு வந்து பாயும் போது அந்த டேம்ஸ்லேருந்து பாயும் போது வந்து என்ன கிடைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த அது டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆகுன்னா இயக்கா இயக்க ஆற்றல் ஓகேவா அந்த தண்ணி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அது வந்து இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எதுவாக மாறுது எலக்ட்ரிக்கல் என்னும் <laughs> இந்த வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நியூக்ளியர் எனர்ஜி அதாவது அணு கருவு ஓகேவா ஸோ அணு கருவை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் நீராவி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஸ்டீம் தஸ் ப்ரொடியூஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ரொட்டேட் த டர்பைன் ஸோ டர்பைனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நீராவியை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷனும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து என்ன ஆகுது நியூக்ளியர் எனர்ஜி தானே நம்ம கொடுத்து ஹீட் பண்ண பாயிலை வந்து கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து முதல்ல மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் நாங்கள் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து என்ன கொடுப்போம் நியூக்ளியர் எனர்ஜி குடிப்போம் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது அந்த டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகுமா ஸோ அது வந்து என்னது ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக ஆகுது தென் இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் வந்து என்னதாக மாறுது
எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா தெர்மலில் வந்து ஹீட் அதிலே இருக்குது ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனில் என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து முதல்ல ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னதான் கன்வெர்ட் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ல ஸோ செல் அப்படின்னா என்னது மின்கலன் ஓகேவா ஸோ செல் அப்படின்னா என்னது மின்கலன் ஏ டிவைஸ் தட் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கால்டு செல்ல அதாவது ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்து வேதி ஆற்றலை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது மின் ஆற்றலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து மின்கலன் அல்லது செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ கெமிக்கல் சொல்யூஷன் விச் ப்ரொடியூஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயோனிஸ் யூஸ்டர் செலட்ரோலைட் அதாவது கெமிக்கல் சொல்யூஷன் அதாவது வேதி கரைசல் இருக்குல்ல ஸோ கெமிக்கல் சொல்யூஷனாக வேதி கரைசல் ஸோ அதை வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயோன் அந்த வேதி கரைசலில் பாசிட்டிவ் அதாவது நேர்மின் அண்டு எதிர் மின் அயனிகள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் ஸோ பே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷன் தான் எலக்ட்ரோலைட் அதாவது இது தமிழில் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு மின் பகுளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஆர் இன்சர்ட்டட் இன்டூ எலக்ட்ரோலைட் எஸ் எலக்ட்ரோல்ஸ் டு ஃபார்ம் எஸ் எல ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான ஒரு உலோக தகடுகளை வந்து இந்த எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட்னால் என்னது ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷன் அந்த கெமிக்கல் சொல்யூஷன் பாசிட்டிவ் அயோனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நெகட்டிவ் அயோனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்ஸ் அதாவது உலோக தகடுகளை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து என்ன தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆக ஆக்ட் ஆகும் அதாவது மின் முனைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னா மின் முனைகள் எலக்ட்ரோட்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இது வந்து எல்லாமே சேர்ந்து என்ன மாறும் அப்படின்னா செல் மின் கலனாக மாறும் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் ஒரு எலக்ட்ரோட் ரெண்டு நம்ம ரெண்டு இது வச்சுருக்கோம் இல்லை ஸோ ரெண்டு மெட்டல் ரோடு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோடில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு எலக்ட்ரோடில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜும் கிடைக்கும் அப்போ வந்து க அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கரண்டோட கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோ ஸோ இந்த ஃப்ளோ அந்த கரண்டோட அதாவது தொடர்ந்து மின்னோட்டத்தை வழங்குறதுக்கு ஐ மீன் இந்த கரண்டை வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது தொடர்ந்து ஒரு மின்னோட்டது ஒரு கரண்டை வந்து ப்ரொடியூ கொடுக்கறதுக்கு பொறுத்து டூ டைப்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி செல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி செல் ஸோ இது தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முதன்மை அண்டு முதன்மை மின்கலன் அண்டு செகண்டரி அப்படின்னா துணை மின்கலன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி செல் ஸோ இந்த ப்ரைமரி செல் செல்லில் வந்து என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒரு தடவை ஒரு தடவை அதில் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஸோ இதை திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது இதை ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது அதனாலே இதை வந்து ஸ்மால் சைஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கிளாக்கில் யூஸ் பண்ணுற செல் வாட்சில் இருக்க செல்லு டாய்ஸு ஸோ இதில் இருக்க எல்லா செல் தான் ப்ரைமரி செல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் செகண்டரி செல் செகண்டரி செல் அப்படிங்கிறது துணை மின்கலன் அப்படி தானே ஸோ ஓகே இந்த செல்லை வந்து திரும்ப திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டைம்ஸ் வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இது வந்து அந்த பொருட் அந்த நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மா அதை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து வேரியாகும் பெருசாக இருக்கும் ஆர் ஸ்மாலாக இருக்கும் செகண்டரி செல் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா நம்ம மொபைல் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி செல் அப்படின்னா சார்ஜ் கம்மியாகிடுச்சுன்னா நம்ம திரும்ப போய் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் கார் பஸ்ஸஸ் இதில் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து செகண்டரி செல் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கார் பஸ்ஸஸ் இதை பொறுத்து அந்த செல் வந்து பெருசாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம மொபைல் சார்ஜுக்கு வந்து மொபைலை பொறுத்து அது வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரி செல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் எமர்ஜென்சி லேம்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள் பேட்ரிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ரி ஸோ பேட்ரி அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் மின் அடுக்குகள் ஸோ மின் அடுக்குகள் இல்லை மின் கலன் அடுக்குகள் ஓகேவா ஸோ வி கால் செல்லஸ் பேட்ரிஸ் ஹவ் ஆர் ஒன்லி வென் டூ ஆர் மோர் செல்ஸ் ஆர் கம்பைன் சுக்கதா தே மேக் அ பேட்ரி ஸோ பேட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு மின் கலன் எல்லாமே சேர்த்து வச்சோன்னா அதுதான்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு அதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னா மின் சுற்றுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது அதில் வந்து அந்த செல்வின் ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அந்த தாத்தா டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பொண்ணு டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது கீழே விழுந்தது ஸோ அதில் இருக்க செல் எல்லாமே வெளியே வந்திருக்கு ஸோ திரும்ப அந்த பொண்ணு அந்த செல்லை வச்சு ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா ஏன் ஆன் ஆகலை அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட மாமா வந்து அந்த செல்லை கழுத்தி மாற்றி போடும்போது ஆன் ஆச்சு ஸோ ஏன் ஆன் ஆகலை அப்படின்னா பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவ் அந்த கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பாசிட்டிவ் அந்த ரெண்டு செல்லையும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேட்ரிலையும் வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா கனெக்ட் ஆகாது ஐ மீன் க்ளோ ஆகாது அந்த லைட் வராது அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுனாலும் வராது அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஓகேவா அதான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் செல்வி ஃபேஸ் வாஸ் க்ளோஸ் அங்கிள் டோல் ஹர் ரீசன் அந்த ரீசனை பற்றி சொல்கிறாங்க மின் சுற்றுக்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த இதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அந்த கரண்ட் வந்து ப்ளோ ஃப்ளோ ஆகும் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஆர் அன்ப்ரோக்கன் க்ளோஸ்டு பாத் எலாங் விச் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி ஸோ அந்த படத்திலே கொடுத்துருக்காங்களே நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்ளோ ஆகாது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு தான் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து க்ளோஸ்டு பார்த்து ஓகேவா மூடிய பாதை அண்ட் கண்டினியூஸ் தொடர்ச்சியான ஒரு மூடிய பாதை அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் எதுலேருந்து எதில் ஃப்ளோ ஆகும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இது இதுதான் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஏ செல் ஆர் பேட்ரி ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கான அந்த கரண்ட் ஃப்ளோக்கான சோர்ஸ் வந்து செல் ஆர் பேட்ரி அப்படிங்கிறாங்க கனெக்டிங் வயர்ஸ் அப்படின்னா என்னது இணைப்புகள் இணைக்கிறது ஓகேவா அந்த ஃபார் கேரிங் கரண்ட் இணைப்பு கம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரண்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஒயர் ஓகேவா இணைப்பு கம்பிகள் நெக்ஸ்ட்டு பல்பு ஏ டிவைஸ் தட் கன்சியூம்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி அந்த பல்பில் படும்போது அது வந்து என்ன ஆகும் க்ளோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ மின்னாற்றில் வந்து பயன்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு தான் பல்பு ஏ கீ ஆர் ஸ்விட்ச்சு ஸோ கீ ஆர் ஸ்விட்ச் இட் திஸ் மே பி கனெக்டட் எனி வேர் அலாங் த சர்க்கியூட் டூ டூ ஸ்டாப் ஆர் அலோவ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறத வந்து நிறுத்தணும் இல்லைனா வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கீ ஆர் ஸ்விட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ் சர்க்கியூட் ஸோ ஓப்பன் சர்க்கியூட்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீ ஈஸ் ஓப்பன் அதை பாருங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள் கீ வந்து ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது அதே இது வந்து க்ளோஸ் சர்க்கியூட்னா அது க்ளோஸாக என்ன மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட்டுக்கு டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் சர்க்கியூட் சீரியஸ் சர்க்கியூட் அண்ட் பேலல் சர்க் சர்க்கியூட் சிம்பிள் சர்க்கியூட் அப்படின்னா எளிய சர்க்கியூட் அப்படின்னு சுற்றுகள் சீரியஸ் சர்க்கியூட் அப்படின்னா தொடரி ஓகேவா சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் பேலல் அப்படின்னா பக்க சுற்றுகள் நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் சர்க்கியூட் அந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு கீ ஒரு பல்ப் அண்ட் ஒரு என்ன செல் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுதான் வந்து சிம்பிள் சர்க்கியூட் சீரிஸ் சர்க்கியூட் அப்படின்னா இப்போ டூ ஆர் மோர் பல்ப்ஸ் வந்து சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து சீரிஸ் சர்க்கியூட் ஸோ அது பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஸோ இந்த மூணு பல்பு கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கீ அண்டு பே செல் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஒரே ஒரு இது டேமேஜ் ஆனாலும் மற்ற ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா அதான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த பல்ப் ஈஸ் டேமேஜ் ஆர் டிஸ்கனெக்ட் டிஸ்கனெக்ட் அந்த எண்ட் சர்க்கியூட் வில் நாட் ஒர்க் ஸோ ஒன்று நாசமாக போனாலுமே ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் ஆகாது பேலல் அப்படின்னா பாருங்கள் இதே மாதிரி டூ ஆர் மோர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பேலலில் ஓகேவா அதாவது பக்க பக்க சுற்றுகளாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க படத்தை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு கீ இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஒன்று ஒன்று ஐ மீன் ஒன்று வந்து டேமேஜ் ஆனாலும் அடுத்ததுக்கு வந்து எந்த இதுவும் இல்லை அதனாலே இதில் இம
இந்த மாதிரி க்ளோ ஆகாமல் காமிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோ ஆச்சுன்னா அது வந்து பல்பு வந்து க்ளோ ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் கனெக்டிங் வயசுக்கு ஒரு லைனை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம்ல அதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஈல் ஈல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷ் அது அதனால் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபிஷ் வந்து எதுக்காக கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனா தன்னை தானே பாதுகாத்து கொள்வதுக்காக அண்ட் ஆல்சோ வந்து அதோட ப்ரே அதோட ஃபுட்டை வந்து கேஷ் பண்ணுறதுக்காகவும் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மோட்டுனு அம்மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது மின் சுற்றில் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க எதுக்காகனா எவ்வளோ கரண்ட் வந்து அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதான் வந்து என்னென்ன என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டக்டர்ஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இன் சர்க்யூட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னா மின்னூட்டம் அந்த ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற ஒரு மின்னூட்டம் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெட்டீரியல் விச் அலோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸோ இந்த மின்னூட்டத்தை வந்து அலோ பண்ணுற மெட்டீரியலை வந்து கண்டக்டர்ஸ் மின் கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து காப்பர் அயன் அலுமினியம் வாட்டர் எர்த்து எக்ஸட்ரா ஓகேவா ஸோ இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கிறது காப்பர்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து என்னது கண்டக்டர் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் கரண்டை வந்து சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜை வந்து அது வழியாக பாஸ் பண்ணும் ஓகேவா இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா நான் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் மின் கடத்தா பொருட்கள் அழிதிர் கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்டீரியல் வச்சு டூ நாட் ஆலோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அது வழியாக பாஸ் ஆக முடியலைன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் நான் கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் உட் ரப்பர் சைனா கிளே அப்படின்னா பீங்கான் ஓகேவா எபோனைட் இதெல்லாம் வந்து என்னது இன்சுலேட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து கடத்தாது அந்த கரண்டை வந்து பாஸ் பண்ணாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மோட்டு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இப்போ யாருக்காவது ஷாக் அடிச்சு அப்படி ஷாக் அடிச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் த பவர் சப்ளை முதல்ல பவர் சப்ளை முதல்ல ஆஃப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கனெக்ஷன் அந்த சுவிட்ச்லேருந்து அந்த கனெக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்புறம் யாருக்கு வந்து ஷாக் அடிச்சிருக்கோ அவங்கள வந்து அந்த இதுலேருந்து மாற்றி விடணும் எப்படி புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கண்ட்ரக் நான் கண்டக்டர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் புஷ் பண்ணணும் இதே கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் வச்சு புஷ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஷாக் அடிச்சிடணும் ஓகேவா கிவ் ஹிம் ஃபஸ்ட் எய்ட் அண்ட் டேக் ஹிம் டு த நியரஸ்ட் ஹெல்த் சென்டர் ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து ஹெல்த் சென்டருக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மோட்டோ நோ மோட்டோ நோவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தாமஸ் ஆல்வா நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் பல்பை கண்டுபிடிச்சது யாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இவர் வந்து அமெரிக்கன் இன்வென்டர் இவர் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இன்வென்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இவரை வந்து எதுக்காக நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பல்பு கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் நம்ம வந்து இவரை ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் மொத்தமே இவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப